Καλησπέρα κυρία Μοτεροπούλου. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα μαζί μας και μπορούμε να σπάσουμε συνέντευξη. Χαρά, είναι επίσης δική μου. Θα <laughs> ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Ε, συνέβη το εξή. Όταν ήμουν παιδί είχα μία μαμά η οποία αντί να μας διηγείται παραμύθια, μας διηγόταν την Ευγενία Γκραντέ, τους αδελφούς Καραμαζόφ. <laughs> και εγώ ε, τη ζήτησα να μάθω γαλλικά σε ηλικία 6 ετών για να μπορώ να τα διαβάζω μόνη μου. Έτσι λοιπόν, ε, αφενός έμαθα γαλλικά πολύ νωρίς και αφετέρου η μετάφραση ήταν όντω η μεγάλη μου αγάπη. Ε, βέβαια έγινα στη συνέχεια κάτι άλλο. Έγινα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο και δίδασκα ιστορία πολιτισμού. Αλλά δεν έπαψα ποτέ να ασχολούμαι με τη μετάφραση όλα αυτά τα χρόνια. Ε, η εικόνα που είχατε για τη μετάφραση πριν ασχοληθείτε με αυτήν έχει αλλάξει με, με τώρα τόσο που ναι. ασχολείστε. Εκείνο που μπορώ να πω με πολύ σιγουριά είναι ότι σήμερα γίνονται πολύ πιο συγκροτημένες μεταφράσεις, δηλαδή βλέπω διαφορά σε ένα κλασικό έργο που είχε μεταφραστεί ας πούμε στη δεκαετία του 50 και πώς μεταφράζεται σήμερα. Είναι πολύ καλύτερες οι σημερινές μεταφράσεις. Επίσης εκείνο που μου αρέσει είναι ότι οι μεταφραστές συμπληρώνουν είτε επίμετρο, είτε ε, μια βιβλιογραφία, είτε μια βιογραφία του συγγραφέα και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα συν ε, στα βιβλία της μετάφρασης. Όταν μεταφράζετε κάποια έργα, πώς αισθάνεστε, σας αρέσει ταυτόχρονα ή το κάνετε απλά επειδή... Όχι, όχι, όχι. έχω την ε, τύχη να μεταφράζω επειδή το αγαπώ. Ε, και εκείνο που άθελά μου μου συμβαίνει είναι ότι μπαίνω πάρα πολύ μέσα στην ιστορία και μου έτυχε σε ένα βιβλίο που μετέφρασα τελευταία, που είναι μία κακοποίηση γυναίκα, να βλέπω εφιάλτε το βράδυ στον ύπνο μου. Δηλαδή είχα μπει τόσο πολύ στην ιστορία, που πια την είχα κάνει προσωπική μου υπόθεση. Ναι, ε, νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ κοντά στην ιστορία που μεταφράζεις, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις και να κάνεις μια καλή μετάφραση. Το είναι και αυτό που απολαμβάνετε από την πράξη. Το απολαμβάνω πολύ. Το απολαμβάνω και αυτές οι δυσκολίες της μετάφρασης, που είναι απίστευτες σε πολλές περιπτώσεις, ε, είναι ένα στοίχημα με τον εαυτό μας και με όλο το background των γνώσεων που έχουμε, και επιπλέον ε, μαθαίνεις και πράγματα, αναγκάζεσαι πολλές φορές να μάθεις πράγματα που δεν τα ξέρεις, ακόμα και σε μια μεγάλη ηλικία, έτσι όπως είμαι εγώ. Μαθαίνω ακόμα πράγματα, μεταφράζοντας ένα βιβλίο. Συνεχώς υπάρχει πάντα κάτι να βρίσκεται κάτι καινούριο. Ναι, και για το μεταφραστή νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο. Ε, και σε κάνει να είσαι πολύ ταπεινό να διαπιστώνεις κάθε στιγμή ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζεις και με αυτό το σκεπτικό πρέπει να ξεκινάει κανεί τη δουλειά του, ότι θα κάνω μια μετάφραση, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις, θα βάλω όλες μου τις γνώσεις και θα μάθω και πράγματα. Μια συνεχής πρόκληση δηλαδή. Ναι, είναι μια συνεχής πρόκληση και μια ε, μεγάλη ευχαρίστηση όταν αυτό το βιβλίο έχει ένα αντίκρισμα στο κοινό ε, και γίνεται αποδεκτή και η μετάφραση και πια σου λένε ότι δεν είχα την αίσθηση ότι διάβαζα ένα μεταφρασμένο βιβλίο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομπλιμάν. Ε, εκτός από μεταφράστρια έχετε ασχοληθεί με τη συγγραφή κάποιου δικού σας. Έχω γράψει βιβλία για τη δουλειά μου ως καθηγήτριας. Ναι, έχω γράψει ας πούμε, ο συγγραφέας με τον οποίο ασχολούμαι είναι ο Ερνέστ Ρενάν και υπάρχει ένα σπίτι στη Βρετάνη στο οποίο έζησε και επειδή έγινε σαν, πώς να πω, σαν ένα κέντρο διερχομένων διανοουμένων στην εποχή του και στη συνέχεια αυτό το σπίτι έγινε και σπίτι διερχομένων της εποχής του ψυχάρι γιατί ήταν ο γαμπρός του Ρενάν και πέρασαν πολύ διάσημοι Έλληνε από εκεί. Έκατσα λοιπόν και έγραψα την ιστορία αυτού του σπιτιού. Είναι το τελευταίο μου συγγραφικό έργο, μπορώ να πω. Ποιο είδος λογοτεχνία σας αρέσει περισσότερο να μεταφράζετε. 
Λοιπόν, ε, στα νιάτα μου μετέφρασα ψυχανάλυση. Ε, ε, αυτό το έκανα κυρίως για να αναμετρηθώ με τις δυνάμεις μου και γιατί ήταν μια δουλειά που μου την προτείνανε, αναμετρήθηκα, τα κατάφερα. Όμως ε, προτιμώ τη λογοτεχνία. Και μ' αρέσουν τα βιβλία από τα οποία περνάει και ένα μήνυμα. Δηλαδή, δεν θα με ενδιαφέρε ένα βιβλίο, μια αισθηματική απλή ιστορία. Μ' αρέσουν τα μυθιστορήματα που έχουν και ένα μήνυμα. Κοινωνικό, πολιτικό, ναι. Ε, κάποια άλλη απασχόληση εκτός της μετάφρασης έχετε. Είπατε ήδη ότι έχετε σχολική με το χώρο πανεπιστημία. Ναι, ε, τέλειωσα την καριέρα μου την πανεπιστημιακή. Συνεχίζω όμως να διδάσκω στα μεταπτυχιακά ως ομότιμη καθηγήτρια, γιατί υπάρχει έλλειψη καθηγητών στα πανεπιστήμια. Ε, έχω τη μετάφραση και επίσης συμμετέχω σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο Παρίσι, στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας, όπου γίνεται από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων από κατάσταση χειρογράφων του Ernest Renan γιατί είναι γραμμένα με μολύβι και σβήνουν σιγά σιγά και υπάρχει μια συνεργασία της Bibliothèque National που έχει τα χειρόγραφα με το CNRS που διαθέτει τους ερευνητές και τα πληρώνει ο Δήμος του Παρισιού <laughs> και μεταγράφουμε τα χειρόγραφα τα οποία θα ανέβουν ψηφιοποιημένα στην Bibliothèque National. Αυτές είναι οι απασχολήσει μου. Ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών. Όχι, δεν ανήκω, ναι. Και για τις απολαβές του επαγγέλματο τι θα λέγατε. Ναι. Ε, θα έλεγα ότι είχα την τύχη μέχρι τώρα να πάρω πολύ καλές αμοιβέ. Συνεργάστηκα με εκδότες που καταλαβαίνουν το μόχθο του μεταφραστή και είχα πολύ καλή αμοιβή. Οι σχέσεις σας, δηλαδή, θεωρείτε μέχρι τώρα με τους εκδότες ότι ήταν καλές. Ναι, είπα ότι είχα την τύχη να είμαι με καλούς εκδότες. Δεν θα ήθελα να σας πω ποιοι είναι, υποθέτω ότι δεν έχει νόημα. Αλλά ναι, εκτίμησαν το μόχθο, γιατί πρόκειται περί μόχθου, δεν είναι απλή δουλειά. Ισχύει το ίδιο για τους επιμελητές των μεταφράσεων ε, Γι' αυτά δεν ξέρω πολλά να σας πω. Ε, για έναν εκδοτικό οίκο μόνο ξέρω όπου έχει αποφασίσει ότι θα κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του και πληρώνει και τους επιμελητές και τους, ε, αυτούς που κάνουν την σελιδοποίηση και όλους τέλο πάντων, αλλά μόνο ένα παράδειγμα τέτοιο. Έχει τύχει κάποιος επιμελητής να αλλάξει κάτι στη μετάφρασή σας χωρίς να το γνωρίζετε. Όχι, ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Πάντα έχω ερωτηθεί και έχω δει και τα δοκίμια. Ναι. Ευτύχησα από αυτή την άποψη, μπορώ να πω. Είσαι δυσχερή δηλαδή. <laughs> <laughs> ναι. Το μέλλον της μετάφρασης πώς το βλέπετε στην Ελλάδα. Λοιπόν, παρόλο που λέμε ότι ζούμε σε περίοδο κρίσης, εγώ βλέπω ότι ο πολιτισμός δεν κάνει ε, έτσι, έκπτωση. Συνεχίζουν και βγαίνουν πολύ ωραία βιβλία. Ε, υπάρχουν πια πολύ καταρτισμένοι μεταφραστές και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον ε, των μεταφραστών. Ε, Αναφερθήκατε πριν στις δυσκολίες της μετάφρασης. Ε, έχετε να μας πείτε κάποιο δικό σας παράδειγμα ναι. που σας έχει μείνει, που σας δυσκόλωσε ναι, ναι. να μεταφράσετε. Τελευταία μετέφρασα ένα μυθιστόρημα ε, που μιλάει για... Ας, λέ, ας πούμε ένα κοινόβιο, δηλαδή πώς η κρίση υποχρεώνει διάφορες ε, ομάδες ανθρώπων και διαφορετική ηλικία να συμβιώσουν σε ένα αγρόκτημα. Είναι 7-8 άτομα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο πρωταγωνιστής του βιβλίου ε, που διηγείται την ιστορία και ένας φίλος του, είναι ηλικιωμένοι και οι δύο. Ο φίλος του λοιπόν ε, που ασχολείται με τα λουλούδια ε, κάνει κάτι συνδυασμούς ονομάτων και λουλουδιών για να χαρακτηρίσει τα άτομα και εκεί ήταν ένας γρίφος πραγματικός για μένα γιατί δεν ήξερα πώς να το αποδώσω ε, χωρίς να χάσει ας πούμε την, το βάρος του και την αυθεντικότητα, το λογοπαίγνιο. Αλλά στο τέλος βρήκα τη λύση, νομίζω πως τα κατάφερα. Απευθυνθήκατε... 
Σε κάποιον άλλον να σας βοηθήσει. Ε, σε πολλούς, όχι σε έναν. Και όλοι μαζί, ο καθένας έλεγε μεταξύ γέλιου και σοβαρού, ε, βρήκαμε τελικά μία λύση. Ναι. Προβλήματα σχέση με τα πολιτιστικά στοιχεία, με τα πολιτισμικά, πώς θα αντιμετωπίζετε. Ε, αυτό ήταν ο τομέας μου στο Πανεπιστήμιο, δίδασκα ιστορία πολιτισμού και τα αντιμετωπίζω, πώς να πω, με, με γνώση, με φόβο και θεωρώ ότι πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες, χωρίς να θίξουμε, χωρίς να προκαλέσουμε. Προσπαθώ να είμαι κοντά στην πραγματικότητα, κοντά στο κείμενο και όχι πρόκληση. Διαφορετικές κουλτούρες είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό στην επιλογή των λέξεων γιατί μπορεί κάποιος να θυγεί. Yeah. Αυτό είναι το, αυτό που δεν πρέπει να συμβεί. Γιατί μία μετάφραση είναι η μεταφορά ενός πολιτισμού σε έναν άλλον. Και πιστεύω ειλικρινά ότι θα πρέπει να είναι ένας, ένας συν, ένας φορέας που θα, θα βοηθήσει τους λαούς να προσεγγιστούν παρά να τους διχάσει. Ναι. Παρόλη την όλη προσπάθειά σας ε, να μην θίξετε κάποιον, έχετε δεχτεί κριτική. Όχι. Όχι, δεν μου έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Ναι. Ε, και τέλος, τι θα λέγατε για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν μετά, να ασχοληθούν με τη μετάφραση επαγγελματικά. Ναι. Ε, Νομίζω ότι το βασικό είναι ότι πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτή τη δουλειά για να την κάνεις και να μην σκέφτεσαι πάντα ε, πόσα λεφτά θα πάρω ή ξέρω εγώ... Δεν είναι ένα βέβαιο μέλλον η μετάφραση έτσι, για το μεταφραστή όταν το έχει αποκλειστικά σαν επάγγελμα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι έχουν δύο και τρεις δουλειές. Αλλά νομίζω ότι κανείς πρέπει να ακολουθεί το όραμά του. Είναι όραμα το να είσαι μεταφραστής και νομίζω ότι πρέπει να το ακολουθούμε όλοι το όραμά μας. Ναι, θεωρείτε ότι είναι δύσκολο ότι γίνεται κάποιος να ασχοληθεί μόνο με τη μετάφραση και να ζήσει από αυτό. Στη σημερινή εποχή θεωρώ ότι είναι δύσκολο, αλλά ε, νομίζω πως στο τέλος όλοι βρίσκουν κάποιο τρόπο ε, να κάνουν και κάτι άλλο και να παραμείνουν στο χώρο, να συνεχίσουν να είναι μεταφραστές. Ναι. Εγώ δηλαδή θέλω να ελπίζω σε αυτό, ότι δεν θα υπάρχει έκπτωση ας πούμε μεταφραστών λόγω της κρίσης ή λόγω του ότι δεν μπορούν να πάρουν την αμοιβή που θέλουν. Θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν καλές μεταφράσεις και καλοί μεταφραστές. Γιατί είναι ένας φορέας πολιτισμού από τους πιο σημαντικούς. Δεν έχουμε άλλο κοινό σημείο και εμεί που μιλάμε την ελληνική γλώσσα, αν δεν ξέρουμε ξένες γλώσσες, είμαστε αποκομμένοι. Ποιος μιλάει ελληνικά, είμαστε δέκα εκατομμύρια, ας πούμε. Εμείς πρέπει να προσπαθούμε να φέρουμε τους άλλους πολιτισμούς στα ελληνικά. Άρα θεωρείτε ότι το κλειδί είναι το να είμαστε συνέχεια σε, ένα, σε μια κίνηση. Βεβαίως, να, να βελτιωνόμαστε, να παρακολουθούμε. Θεωρώ ότι οι εκθέσεις αυτές των βιβλίων και τα πάνελ που γίνονται και οι συζητήσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ ουσιαστικές και φέρνουν κάθε χρόνο ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ε, και, στο, πώς να πω, και στην οργάνωση των συναντήσεων που γίνονται μεταξύ μεταφραστών, αλλά κυρίως αναβαθμίζεται το επάγγελμα του μεταφραστή. Δηλαδή, όταν γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση ε, για τη μετάφραση, εγώ θεωρώ ότι είναι μια νίκη αυτό το πράγμα. Παλιότερα δεν γινόταν. Ήταν η πιο κακοπληρωμένη, η πιο υποτελής του βιβλίου. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καθόλου αυτή η αίσθηση. Α είναι μικρές οι αμοιβέ. Όλοι καταλαβαίνουν τι θα πει να μεταφράζεις. Ναι, γιατί η μετάφραση δεν έχει φέρει τους πολιτισμούς κοντά, τους λαούς. Το πιο σημαντικό είναι, ναι. θεωρώ, ότι είναι πολύ σημαντική η, η δουλειά της μετάφρασης. Πάρα πολύ. Και, ναι, και μην το κοιτάμε μόνο, ας πούμε, στην λογοτεχνία, στο κοιτάμε και στον επιστημονικό τομέα. Παντού. Παντού, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι να έχει πολύ μεγάλο μέλλον η μετάφραση.